El pasado 24 fue un día histórico para los peruanos porque el antiguo Estadio Nacional fue reinaugurado en medio de una fiesta con la presencia del presidente de la República, Alan García Pérez. Luego de más de un año de espera, el Nacional de José Díaz volvió a brindar un espectáculo deportivo que hizo delirar y llorar a más de uno. Por más de dos años, miles de conductores, pasajeros y peatones han sido testigos de la lenta transformación de nuestro primer escenario deportivo. El Nacional, desde su inauguración en 1927, fue el espacio de goles, triunfos, ovaciones, pifias, derrotas y muertes. Con este estadio, pues bueno, ahora van a tener envidia en muchos países, ¿no? Porque esto está, en este estadio debe ser uno de los mejores, o quién sabe el mejor de acá de América. Una belleza, acá, acá tienes que jugar bien, si no hay que dedicarse a otra cosa. En realidad es una belleza, creo que está muy bien reestructurado y ojalá pues que esta remodelación tenga también paralelo Participo, para a la campo. mejora de nuestro fútbol, ¿no? Ahora le digo a todos, así se moleste mucha gente, este es el Machu Picchu para nosotros. Esto es una maravilla. Y ahora verlo así va a ser impresionante venir a este estadio, ¿no? Va a ser ver un partido de la selección acá. Ya te digo, estoy hablando con Pacheco a ver si me contrato un año más en la U para regresar si quiero. A continuación, repasemos algunos datitos de nuestro recinto deportivo. Un 28 de julio de 1921 se colocó la primera piedra del estadio, regalo que la colonia británica daba a los peruanos por el centenario de nuestra independencia. El presidente de aquel entonces, Augusto B. Leguía, y representantes de Gran Bretaña asistieron a la ceremonia e hicieron especial énfasis en que esa obra aseguraría el desarrollo físico y emocional de la juventud y la nación. Las graderías eran de madera y el césped fue importado de Inglaterra. Sin embargo, el gran debut del Nacional se daría recién en 1927 con ocasión del Campeonato Sudamericano de Fútbol. Uno de los primeros homenajes realizados allí fue el protagonizado por el delantero blanquiazul Alejandro Villanueva, junto a la selección peruana de fútbol. Tres décadas más tarde, durante el gobierno de Manuel Lodría, el Estadio Nacional sería remodelado, dejando a un lado las graderías de madera por una construcción de cemento donde resaltaría la torre de los homenajes con 47 metros de alto, el palco presidencial y un moderno sistema de iluminación. Para su reinauguración se dieron cita a más de 40.000 personas que vibraron con el desfile de los deportistas, el talento de los escolares encargados de los bailes típicos y la demostración de la gimnasia rítmica. Sin embargo, lo que más deslumbró en ese entonces fue que en la tribuna norte 5.000 niños formaron la bandera peruana. El 24 de mayo de 1964, el Estadio Nacional estaba repleto de más de 47.000 hinchas que reaccionaron con ira por el injusto fallo del árbitro uruguayo Ángel Pasos, quien anuló el gol del empate de la selección peruana ante su similar de Argentina. Un desesperado hincha se abalanzó al gramado para agredir al árbitro, por lo que la policía detuvo al sujeto provocando la furia de los espectadores que arrojaron botellas a la cancha. La situación se tornó incontrolable cuando los miles de hinchas, en su afán por escapar de los gases de las bombas lacrimógenas, encontraron las puertas cerradas. Las portadas de los diarios señalaban al día siguiente que los disturbios dejaron un salario de 200 muertos, lo que fue catalogado como la mayor tragedia en los anales del deporte. La Copa América 2004 mostró un nuevo rostro para el estadio. La ceremonia de inauguración rompió los esquemas y presentó un espectáculo que combinó acrobacias con efectos visuales, luz y sonido. Actualmente la reinauguración del coloso José Díaz es catalogado una de las maravillas de nuestro país. Quedará en nuestros deportistas convertir a este recinto en un lugar lleno de victorias y de logros que sean reconocidos a nivel internacional.